கேஸ் என்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் சிலிண்டர்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டர்ஸை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் அதனோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் கேஸ் சிலிண்டர் இஸ் ஏ டேர்ம் தட் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் டு டிஸ்கிரைப் இந்த கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸஸ் யூஸ் பண்ணி அனஸ்தீஷியா அனஸ்தீஷா ஒரு ஜென்ரலி சப்ளைடு அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் டைம்லேயும் எய்டரிங் சிலிண்டர்ஸ் வயா பைப் லைன் வித் சிலிண்டர்ஸ் ஆன் அனஸ்தீஷியா மிஷின் ஃபார் எமர்ஜென்சி பேக்கப் எமர்ஜென்சி பேக்கப் டைமில் இந்த சிலிண்டர்ஸில் இருக்கிற பைப் லைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அனஸ்தீஷா மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணி கேஸ் வந்து வர வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி கேஸ் சிலிண்டர்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து பைப் லைன் வழியாக வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அண்டு மெடிக்கல் ஏர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுற கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரைஸ்டு சிலிண்டர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் கம்ப்ரஸர் நம்மளோட அழுத்தம் கொடுக்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து சப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பல்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் யூஸ்வலி பை ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் லிக்விட் ஏர் பல்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற டைமில் இந்த வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த டியூரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் நம்ம சில யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டர்ஸ்லாம் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்ப்போம் மெடிக்கல் கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் வேர் ட்ரெடிஷ்னலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆஃப் லோ கார்பன் ஸ்டீல் அதிகமாக வந்து எதனால் வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ கார்பன் ஸ்டீல்னால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நவ் தே ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆஃப் லைட் வெயிட்டு எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குரோம் மாலிப்டனம் சிலி ஸ்டீல் அலுமினியம் ஆர் காம்போசைட் இந்த மாதிரி டைப்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸ்பெஷல் சிலிண்டர்ஸ் மேடு ஃப்ரம் அலுமினியம் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் மேக்னட்டிக் ரிசோனன்ஸ் இமேஜிங் ரூம் இந்த மாதிரி இமேஜினிங் ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சிலிண்டர்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிப்பிக்கல் வால் திக்னஸ் அதனோட வால் வந்து திக்னஸாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் சிலிண்டர்ஸில் வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் த்ரீ எம்எம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அலாய் சிலிண்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிட் சிலிண்டர்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் ஃப்ரம் எய்தர் லைட் வெயிட் ஸ்டீலு இந்த கம்போசிட் சிலிண்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஒரு மாதிரி உருண்ட வடிவில் ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிட் சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஆர் அலுமினியம் லைனர் இன் கேஸ் சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டி இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மாதிரி கவரிங் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ரேப்டு மாதிரி அது வந்து எதனால் ஆனது எந்த மெட்டீரியலில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் கேவ்லார் பேரான் ஆர் கிளாஸ் பேபர் இதனால் வந்து அதனோட அந்த கம்போசிட் சிலிண்டர்னோட கவரேஜ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு திஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஆர் அல்ட்ரா வயலட் இன் வெயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டியூரபிள் அண்ட் கேன் பி ஃபில்டு வித் ஹை ப்ரெஷர் அப் டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கேப்பியா கேப்பியான்றது பார்த்தீங்கன்னா கிலோ பேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிலோ பேஸ்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேஸ்கல் ஈஸிய ப்ரெஷர் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட்ன்றது எந்த அளவுக்கு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் ஹோல்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோர் கேஸஸ் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸ் வந்து அதிகமாக எதில் இருக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சிலிண்டர் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் லைட்டர் இன் வெயிட் தென் ஸ்டீல் சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க அதிக கேஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கம்போசிட் சிலிண்டர் என்ன <laughs> இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இதுல பாடி சிலிண்டர் 
பாடி ஷோல்டர் அண்ட் நெக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பார்ட்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பாடி அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் அதுக்கப்புறம் நெக் இதனோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வளைஞ்ச இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ஷோல்டர் ஷோல்டர் வச்சு டேப்பர் சினிய நெக் அது கூட ஜாயிண்ட் ஆகி பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு த நெக் எண்ட் இஸ் ஏ ரேப்டு ஸ்க்ரோ அந்த நெக்கோட எஜ் இருக்கு இல்லையா எண்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப்பர்டு ஸ்க்ரூ அதாவது ஸ்க்ரூ டைப்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா வால்வ் வந்து அது கூட கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வெந் த வால்வ் இஸ் ஸ்க்ரூடு டு ஏ சிலிண்டர் நெக் அந்த வால்வோட ஸ்க்ரூ எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா சிலிண்டரோட நெக் கூட ஏ ஃபியூசிபிள் மெட்டீரியல் இஸ் யூஸ்டு டு சீல் லீக்ஸ் பிட்வீன் த வால் அண்ட் த சிலிண்டர்ஸ் மெல்ட் அதாவது இதுல வந்து ஃபியூசிபிள் மெட்டீரியல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபியூசிபிள் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதனோட சீல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆகும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ஹீட்டை வெப்பத்தன்மை வந்து அதிகமாக அதிகமாக சிலிண்டர் விச் மெல்ஸ் இந் த சிலிண்டர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு இன்டென்ஸ் ஹீட்டை அப்போ அந்த சிலிண்டர்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி என்ன பண்ணும் வெளியில வந்து வரும்னு சொல்றாங்க அந்த கேஸ் திஸ் அலோஸ் கேஸ் டு ரிலீஸ் அப்போ இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகி லெஸ் இஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதனோட வால்வ் இந்த வால்வ் வந்து எதனால ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் பிரான்சே ஆரே பிராஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெங்கலம் அப்படி இல்லைன்னா பித்தனையினால ஆனதுன்னு சொல்றாங்க அந்த வால்வு எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இஸ் மோஸ்ட் ஃபிராஜிகல் பார்ட் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபிராஜிகல்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உடையக்கூடிய தன்மையுடைய இடம் அது அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக இந்த டைப் ஆஃப் இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க தர் ஃபோர் ப்ரொவைடட் வித் ய மெட்டல் ப்ரொடக்ஷன் கேப் டு ப்ரொடக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இட் அலோஸ் த சிலிண்டர் டு பி டேர்ன்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் எ மீன்ஸ் பை விச் த சிலிண்டர்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் அண்ட் கனெக்ட் டு யோக் அசம்பிளி ஆன் அனஸ்தீஷியா மிஷின் ஆர் டு ரெகுலேட்டர் நெக்ஸ்ட் இதனோட சிலிண்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் அந்த மாதிரி டைப்ல வந்து இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணி வைக்கிறதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி அதனோட ரெகுலேட்டர் வந்து அனஸ்தீஷியா வெளியில வரும்போது அந்த வால்வு கிட்ட வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வெளியில வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு இல்லையா அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர்ஸ்ல இருந்து கேஸ் வந்து வெளியில வரும் எப்படி வரும் வால்வு வழியா வரும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அண்ட் கேஸ் க்ளோஸ் இன் டு பார்ட் அப்ப நம்ம வந்து அந்த ரொட்டேட் பண்ணும் போது என்ன ஆச்சு வால் வந்து ஓபன் ஆயிடுச்சு வால் வந்து ஓபன் ஆன பிறகு ஸ்டெம் வழியா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனோட கேஸ் வந்து மேல வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் க்ளோஸ் அட் த ஸ்டெம் சீல்ஸ் அகைன்ஸ்ட் த சீட் நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வால் வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்டு வால் இந்த பேக்டு வால்வோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ஸ்டெம் இஸ் சீல்டு பை ரீசைலண்டிங் பேக்கிங் சச்ச ஸ்டெப்ல நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா கேஸ் வெளியில வந்த பிறகு அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதுக்குள்ளார வந்து எந்த கேஸும் வந்து ஃபில் ஆகாத அளவுக்கு இது வந்து பாத்துக்கும் அதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த மெட்டீரியல் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெப்லான் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டயஃப்ரம் வால் இந்த டயஃப்ரம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பர் அண்ட் லோவர் ஸ்டெம் செப்பரேட்டா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனோட லோவர் ஸ்டெம்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ வந்து அலோவ் பண்ணும் ஃபுளோ ஆகிறதுக்கு அந்த வால்வுக்குள்ளார வரதுக்கு அலோவ் பண்ணும் லேட்டர் என்ன நடக்கும் வந்து ரெடியா இருக்கும் அந்த கேஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹாஃப் அப்படி இல்லைன்னா த்ரீ ஃபோர்த் டேர்ன்ஸ் அண்ட் லெஸ் லைக்லி டு லீக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் லீக் ஆகும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெம் வழியா கேஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக போகுது ஒரு ஸ்டெம் வழியா என்ன பண்ணுது இந்த கேஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட போகுது ஸோ அந்த மாதிரி லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு
அன்னை அரவிந்தர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லைஃப் சயின்சஸ் அண்ட் கேட்ரிங் நீங்கள் பத்தாம் வகுப்போ இல்லை அதற்கு மேலோ படித்தவரா உங்கள் எதிர்காலம் பற்றிய கவலை இனி வேண்டாம் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்களில் கேட்ரிங் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்பை படியுங்கள் கை நிறைய சம்பளத்துடன் வேலை கிடைத்து வாழ்வில் வளம் பெறுங்கள் புதுவையிலேயே குறைந்த கட்டணம் அதுவும் தவணை முறையில் செலுத்தும் வசதி டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி ஆப்டோமெட்ரி ஆபரேஷன் தியேட்டர் டெக்னாலஜி பேஷன்ட் கேர் அசிஸ்டன்ட் பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி மற்றும் ஆபரேஷன் தியேட்டர் டெக்னாலஜி மேலும் ஒரு வருட டிப்ளமோ இன் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் எஃப் அண்ட் பி சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஃப்ரண்ட் ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி இரண்டு வருட டிப்ளமோ இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் சர்வீஸ் ஹோட்டல் ஆபரேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பயிற்சியில் சேரும் அனைவருக்கும் ஃப்ரீ ரெக்கார்ட் ஃப்ரீ ஐடி கார்டு ஃப்ரீ யூனிஃபார்ம் ஃப்ரீ கோட் மற்றும் ஃப்ரீ பேசிக் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் பேசிக் அக்குபன்சர் கோர்ஸ் மற்றும் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அனுபவம் மிக்க டாக்டர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களால் பயிற்சி முன்னணி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் நூறு சதவீத வேலை வாய்ப்பு அன்னை அரவிந்தர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லைஃப் சயின்சஸ் அண்ட் கேட்ரிங் நம்பர் டூ செவன்டீன் லெனின் வீதி நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் அருகில் குயவர்பாளையம் புதுச்சேரி